Параграф 5. Цитирую. Военные власти СССР извещают граждан СССР, ставших потерпевшими или незаконно осужденными лицами в Российской Федерации, несуществующими судами и не избранными по Конституции судьями, которые в качестве меры наказания высланы, только обменены за границу, о том, что граждане СССР во всех юрисдикциях, владениях и территориях имеют и пользуются правами суверена. Моряка, которому по применимому адмиралтейскому закону и морскому праву надлежит обеспечить полную защиту, покровительство, необходимое лечение и достойное пропитание, установленные арийскими, как персидскими законами, канонами, правилами и обычаями. Для законодательной защиты и покровительства советского государства над союзными гражданами за границей был принят закон СССР от 23 мая 1990 года номер 1518-1 о гражданстве СССР, государственный регистрационный номер С-1992-324 от 23 мая 1990 года, действующий и нормативный в Российской Федерации по которому в международные договоры СССР с иностранными государствами были на все времена введены положения, по которым граждане СССР за границей приобретают права суверенных инвесторов. Его права, имущество, активы и права требования подлежат полной и всеобъемлющей международной защите, охране и обязательному страхованию правительствами стран пребывания без каких-либо изъятий или оговорок. Гражданин СССР по всему миру приобрел необсуждаемое и безусловное право на территории любого государства, на безусловный основной доход как суверен, моряк и субъект пожизненного права, выплата которому по умолчанию установлена в британских фунтах, гарантирована британской короной, по ее законам, в любой юрисдикции и на любой территории мира по морскому праву. Судебным приказом Адмиралтейства начислено ежемесячное и пожизненное сумасшествование и рента в размере не менее 168 британских фунтов серебро, которые правительством СССР и специальным военно-политическим органам СССР учитываются как бюджет гражданина СССР консолидировано и мобилизационном бюджете СССР, а все выплаты по ним и страховые взносы СССР учтены как вклады и взносы СССР в капиталы международных банков, учреждений и институтов, торговых компаний и корпораций, включая те, которые были временно образованы, в скобках реставрированы, на территории Союза СССР. Принятие президентом СССР закона СССР от 6 марта 1990 года номер 1305-1 римскими о собственности в СССР государственный регистрационный номер С-1990-00-141 от 6 марта 1990 года как действующего нормативного в Российской Федерации привело по адмиралтейскому праву и морскому закону наступлению страхового случая, по которому международные страхователи и ее высочайшие Величество королева Елизавета II стали ответственными за выдачу в пределах британского содружества и британского доминиона существования гражданину СССР как моряку, живому мужчине и женщине на пропитание в размере из расчета не менее 1 доллара США в день и месячным содержанием в размере до 168 британских фунтов серебро, если гражданин СССР сохраняет верность воинской присяги СССР и советскому государству, а остальные, остальные монархии мира выступают их гарантами и поручителями. Граждане СССР с 1968 года рождения в любом месте признаются моряками, могут распоряжаться судовыми грузовыми, грузами в своих интересах для целей миссии и манципации. А их права собственности защищены и подтверждаются британским законом о собственности, так называемый Property Act 1925 года, на 3000 лет до 4925 года. С 1990 года, выпущенный с 1953 года, один номинал стоимости золотом комплекта общегражданского паспорта и свидетельства о рождении СССР 
его доходы от международного оборота выбыли во взносы и во вклады в полевые учреждения Госбанка СССР. Второй номинал выбыл в состав из, на балансы и счета мобилизационного бюджета СССР за рубежом. И третий номинал был задепонирован на двойных учетах, на балансах, счетах и учетах, как для взаимного кредитования коммерческого расчетного траста КПСС и лиц, владеющих Республиканским гражданством Союзной Республики СССР, как стоимость приобретенных доходов и аннуитетов в мировой банковской финансовой системе, свободно рожденными как суверенными, моряками и субъектами пожизненного права, по паспортам моряка, учтенных полевыми учреждениями Госбанка СССР во вкладах военнослужащих и вольнонаемных вооруженных сил и военно-морского флота СССР, после чего с 1990 года паспорт гражданин СССР стал законным дубликатом паспорта моряка внутри СССР, удостоверя... удостоверением вольно-наемного вооруженных сил и военно-морского флота СССР и воинским аттестатом, а также документом, удостоверяющим личность и заменяющим паспортно-визовый бланк республиканского гражданства Союзной Республики СССР. Застрахование граждан СССР в море и в следовании транзитом через юрисдикцию государства моря и за возврат их живыми под угрозой банкротства отвечает страховая компания Ассиразиони Женерали и Великая Армения, в которых СССР де-факто осуществил страховку граждан СССР как моряков, внес соответствующие страховые депозиты СССР, от которых возникает страховая премия за наступление и не наступление страхового случая, а также римский понтифик, римская курия, католические ордена Ватикана, новые и резервные Иерусалимские, Иерусалимские храмы в Лондоне и США и аффилированные с ними лица отвечают за предоставление страхового возмещения равного двукратной стоимости месячного содержания для советских граждан за рубежом, ставших потерпевшими или незаконно осужденными лицами в Российской Федерации, не существующими судами и не избранными по Конституции судьями по не введенному в действие Уголовному кодексу Российской Федерации, как для моряков в размере стоимости 236 британских фунтов серебром, для чего граждане СССР праве должны обращаться в суды семьи иностранных государств, с которыми СССР заключил международные договоры о судебной защите прав советского человека и его свобод и внес советский депозит на оплату судебных издержек со страховыми выплатами. Специальный военно-политический орган СССР уведомил и известил всех заинтересованных лиц и всех родителей, состоявших в Союзном гражданстве СССР о том, что с 2018 года на переходный период 7 лет до 2026 года, как это предусмотрено священным законом, адмиралтейским правом и морским законом, что их дети с 7 летнего возраста являются безвременно отсутствующими и ушедшими в море. С 1999 года не вошедшие в права и не принявшие титулы суверенов, то они будут состоять на советских и британских учетов, как свободные и как моряки будут признаваться живыми мужчинами и женщинами, если добровольным волеизъявлением не заявят о своем добровольном желании состоять добровольными и долговыми, э, долговым рабом до 2099 года. Цитата заканчивается. Значит, э, здесь я сделаю остановку, товарищи, у нас еще один вопрос, но данный параграф пятый, Нужно, как говорится, читать между строк. Значит, то, что здесь нам академики, э, извините, наворотели, значит, э, статус моряка превыше статуса гражданина СССР, это не совсем точная формулировка правовая. Значит, у нас гражданин СССР является на основании общегражданского паспорта. А на основании общегражданского паспорта уже, в зависимости от его деятельности, то ли он э, моряк, и уходит в плавание, и получает паспорт моряка, когда он выполняет эти рейсы. Но главный основной документ – это общий гражданский паспорт СССР, на основе которого дальше выдаются и другие паспорта, в том числе загранпаспорт, в том числе служебный паспорт, который вы, многие из нас, в советское время выполняли такие операции, Будучи, так сказать, за рубежом, я персонально говорил уже, 
неоднократно в своих интервью о том, что когда мы выполняли специальные задачи за рубежом, мы получали на руки именно служебные паспорта. Но при этом наш гражданский паспорт никуда не девался. Поэтому вот эта вся эквилибристика с такими формулировками, я попрошу академиков, во-первых, внести нужные правки и уточнения под руководством Министерства юстиции СССР. Значит, и привести данный параграф так, как положено, чтобы никакие там другие ухищрения, где как можно понизить статус советского гражданина, не применялись. Значит, в этом плане наша с вами задача, как военных властей, соблюдать, чтобы статус гражданина, прописанный в Конституции, в основном законе в рядах 1977 года, четко соблюдались по всем направлениям. И нам не надо вычленять Здесь я гражданин, а здесь я не гражданин, а здесь я моряк, а здесь может быть я еще кто-либо. Мы с вами все граждане СССР. И вообще гражданский паспорт, который у нас с вами на руках, это основной документ удостоверения личности. В том числе к нему приравнивается и наши с вами офицерские удостоверения личности. Или военные билеты советского офицера в отставке или в запасе. Все остальные инсунуации – это игра опять с теми так называемыми общественными движениями, которые пытаются играть на этом термине моряка, о чем делает одна из так называемых гражданок Ария, которая там в Швейцарии пишет различные документы значит, и ссылаться только на статус моряка. Это неверно ошибочное мнение некоторых советских граждан. Наша основная стратегическая задача – все вести в строго в соответствии с основным законом и не пытаться изменять и диктовать то, что не прописано в этом документе. Читаем как прописано, так и читаем. Поэтому не допускать никаких инсунуаций, не допускать, не допускать своих, так сказать, попыток внести незаконное изменение в советские законы или в советское право. Но многие этим сегодня пытаются решать для, для того, чтобы вносить хаос в общую работу правительства СССР. Доклад окончил. Пожалуйста, вопросы.